ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡോമിനോ ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നാളെ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുൻ്റെ എക്സാമാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ച് റിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ റിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടിയ ഡെറിവേഷനുകൾ അതായത് ഓരോ ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡെറിവേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ റയ ഓപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അവിടെ ഏകദേശം നാല് ഡെറിവേഷനുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡെറിവേഷനുകൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഒപ്പം മറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡെറിവേഷനുകളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇപ്പോഴേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും കിട്ടാത്ത വീഡിയോസും ഉണ്ടാകും കാരണം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചാനൽ യൂട്യൂബിൽ കയറി വീഡിയോസ് കാണുന്ന സമയത്ത് ചാനൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഡെറിവേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സാമിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഡെറിവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ആറ് ഏഴ് ഡെറിവേഷൻസോളം നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും ആ ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ഡെവിഷൻ ഡെറിവേഷൻസ് മാക്സിമം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പറ്റുന്ന അത്രയും ഡെറിവേഷൻസ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം അതൊരു പ്രോബ്ലം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള സമയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണം അതിന് ശേഷം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ദൻ അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം എന്തായാലും മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ റേപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ നാളത്തെ മിറർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ മിറർ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കോൺകേവ് മിറർ വെച്ചോ കോൺവെക്സ് മിറർ വെച്ചോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ റയോപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസിൻ്റെയും മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കാനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ഒരു കോൺകേവ് മിററിനെ ചൂസ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ദൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് വരയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതതിൻ്റെ പോളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ച ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്താ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ലൈറ്ററെ തിരിച്ച് ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ലൈറ്ററെ ഡിവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുവഴി വരും ഫോക്കസിലൂടെ വരും ഓർക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്
ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദാ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണ് കാരണം ഒന്ന് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ഒന്ന് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിളും ദാ ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളുകളും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഒന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതാണ് നയൻറ്റി വിട്ടേക്കുക നയൻറ്റിയുടെ കാര്യം നോക്കിയേ വേണ്ട മറ്റ് രണ്ട് ആംഗിളുകൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ പി ബി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡാഷ് പി ബി ഡാഷ് ആംഗിൾ എ ഡാഷ് പി ബി ഡാഷ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് നയൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളത് എഴുതിയില്ല അടുത്ത ആംഗിൾ ദാ ഇതും ഇതുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയേക്കുന്നത് എ പി ബി ഇതിനകത്ത് ആംഗിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം എ ബി പി ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ബി പി എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ദെർ ഫോർ നമുക്ക് പറയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് സിമിലർ ആണ് ദെർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി പി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡാഷ് പി ബി ഡാഷ് ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എഴുതാൻ പാടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ഇവിടെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈ ആംഗ് സൈഡ് സൈഡൊക്കെയാണ് നോക്കിയാൽ മതി എ പി ബി എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടുത്തത് എ ഡാഷ് പി ബി ഡാഷ് ആണ് എ ഡാഷ് പി ബി ഡാഷിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദെൻ അടുത്ത ട്രാങ്കിൾ അടുത്ത ആംഗിളിൽ എടുക്കുക അടുത്ത പെയർ അതായത് ആംഗിൾ എ ബി പി എ ബി പി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബി അടുത്തത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പി എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് പി ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ പെയർ എടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റും ഇമേജും വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളുകളാണ് എടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമേജ് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളും അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇമേജ് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ഇമേജ് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡാഷ് എഫ് ബി ഡാഷ് ഏതാണ് എ ഡാഷ് എഫ് ബി ഡാഷ് ആൻഡ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ദാ ഇതാണ് എന്താണ് എഫ് എം എൻ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് എം എൻ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് ആംഗിളുകൾ നയൻറ്റി ആണ് ദാ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് അതുപോലെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ആണ് ദാ അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായേ പറ്റൂ ഈക്വൽ ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ത് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ആംഗിൾ വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആംഗിളുകൾ എഴുതുക അപ്പോൾ അതാ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് എം എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും ആംഗിൾ എം എഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡാഷ് എഫ് ബി ഡാഷ് ആംഗിൾ എ ഡാഷ് എഫ് ബി ഡാഷ് അടുത്ത പേര് ദാ ഈ ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എം എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ എഫ് എം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ദാ ഇത് എ ഡാഷ് എഫ് ആംഗിൾ സോറി എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എഫ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് നീട്ടി ട്രയാങ്കിൾ എ ഡാഷ് എഫ് ബി ഡാഷ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എഫ് എം എൻ ആർ സിമിലർ രണ്ടും എന്താണെന്ന് കിട്ടി സിമിലർ ആണെന്ന് കിട്ടി നേരത്തെ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എഫ് എം എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എഫ് എം എൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി എം എഫ് എൻ എഫ് എം എഫ് എൻ അല്ല എം എഫ് എൻ എം എഫ് എൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം എൻ ഡി
ഇനി നമ്മൾ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കുക ബൈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്തനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ ആദ്യത്തത് എ പി എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു പി എന്ന് പറയുന്നത് പോളാണ് അപ്പൊ എയും പിയും തമ്മിലുള്ള അകലം അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള അകലം അതിന് നമ്മൾ യു എൻ ആണ് വിളിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് ദർ ഫോർ നെഗറ്റീവ് അടുത്തത് എ ഡാഷ് പി എ ഡാഷ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജിൽ നിന്നുള്ള അകലമാണ് അതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ദർ ഫോർ മൈനസ് വി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് എഫ് എന്ന് എടുക്കാം എ ഡാഷ് എഫ് എ ഡാഷ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് എ ഡാഷ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഇവിടുന്ന് സോറി ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള അകലമാണ് എ ഡാഷ് എഫ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതോടെ നിൽക്കട്ടെ എഫ് എൻ എടുക്കാം എഫ് മുതൽ എൻ വരെ എഫ് മുതൽ എൻ വരെയാണ് നമുക്കത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എഫ് ടു പി എന്നാക്കാം അപ്പം എഫ് എൻ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് അതും നെഗറ്റീവ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി എ ഡാഷ് എഫ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡാഷ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് പി മൈനസ് എ ഡാഷ് എഫ് ആണ് എ ഡാഷ് പി മൈനസ് എ ഡാഷ് എഫ് അല്ല എഫ് പി ആണ് ഓക്കെ എ ഡാഷ് പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്ര ആണ് മൈനസ് വി ആണ് മൈനസ് എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എഫ് ആണ് മൈനസ് വി മൈനസ് മൈനസ് എഫ് ആണ് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ കാർട്ടിംഗ് സൈനിക അനുസരിച്ച് വാല്യൂ കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ പിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് യു ആണ് ഞാൻ ആ മൈനസ് യു എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡാഷ് പിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വി ആണ് മൈനസ് വി എഴുതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് എഫ് ആണ് മൈനസ് എഫ് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡാഷ് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വി മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ മൈനസ് വി പ്ലസ് എഫ് ആണ് മൈനസ് വി പ്ലസ് എഫ് ഈ മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആവും ഞാൻ അപ്പോൾ റെസി പ്രോക്കിൽ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താവും വി ബൈ യു ആവും ഇതെന്താവും എഫ് മൈനസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് എഫ് ആവും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വി ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് എഫ് മൈനസ് വൺ ആവും മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് എഫ് എന്താവും പ്ലസ് വി ബൈ എഫ് ആകും ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഈ മൈനസ് വൺ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവന്നു വി ബൈ യു അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എഫ് മൈനസ് വി ബൈ യു ഇവിടെ വി കോമൺ എടുക്കാം ദർ ഫോർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈ വി ഇങ്ങ് ഇപ്പുറം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈ വൺ ബൈ യു നിങ്ങൾ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് മിറർ ഇക്വേഷൻ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാടുള്ളതായിട്ട് തോന്നും ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡെറിവേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സ് ഇത്രയും വന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ പോലും ഞാനിവിടെ എഴുതിയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് നിങ്ങളത് നോക്കി കാര്യം പേടിക്കുകയേ വേണ്ട കാരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുക ഇനി മാറ്റിയിരിക്കാൻ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് നാല് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സ്പെരിക്കൽ സർവീസ് ആണ് സ്പെരിക്കൽ സർവീസിൽ അടക്കുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല ദെൻ ഡിസ്പേഷൻ ത്രൂ എ പ്രിസം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേഷൻസും പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ഇതാണ് ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വെറുതെ സമയം കളയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ കണ്ണുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം പോകേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു